はい、えー、皆さんこんにちは。日立製作所の長沼と申します。えー、本日は The Last Mile Problem in Decentralized Identity という題名で発表させていただきたいと思います。えー、この The Last Mile Problem というのは私たちが定義した問題で、えー、私たちはこれに対して、えー、バイオメトリクスオーセンティケーションを使ったソリューションを提案したいなと思います。はい。まず、ディセントライズドアイデンティティとセルフソプリアイデンティティの復習です。この図の上の部分は、えー、トラディショナルなセントライズドなアイデンティティを示しています。えー、従来の中央集権型のアイデンティティでは、GAFA のような、えー、ビッグ ID ベンダーがユーザーのアイデンティティを、えー、生成、管理し、えー、牛耳っていました。で一方、ディセントライズドアイデンティティ、セルフソプリアイデンティティというのは、そういったあビッグ ID ベンダーが管理するのではなく、ユーザー自身が ID の生成、管理を行い、さまざまなアプリケーションに ID を提示、まあ、ID に紐づいた属性情報などを提示して、ユーザー自身が管理する新しいタイプのアイデンティティです。で、この際、ユーザーの認証に使われるのが、ユーザーが手元に持っているスマートフォン内のシークレットキーをベースに、PKI ベースの認証等が行われています。はい。でこの,あの題,題名にもある、ザラストマイルプロブレとは何かといいますと、このように GAFA からアイデンティティの試験をユーザーの手元に持ってきましたが、ユーザー認証に使うシークレットキーがユーザーの手元のデバイスの中にあるため、それでは結局、デバイス認証になってしまう。ユーザー認証ではなく、むしろデバイス認証になってしまうという問題があります。なのでもしユーザーがスマートフォンを持っていなかったり、なくしてしまうと、この鍵自体にアクセスできなくなるため、ユーザーが自分自身を証明できなくなるといった問題や、えー、ユーザーが別のデバイスを使って認証しようと思うと、えー、デバイスそのデバイスにはユーザーの秘密鍵はインストールされていないので、えー、認証できないといったような問題があります。例えば、手ぶらでショッピングに出かけて、ストアのデバイスで認証を行おうと思うと、こういった問題が発生します。で、ここで皆様考えてほしいんですが、えー、What is identity? アイデンティティとは何かそして、えー、What identity should be? アイデンティティはとは何であるべきか、えー、本来、えー、アイデンティティとはユーザーに紐づいて、えー、使われるため、デバイスにバインドされている形では、やはりアイデンティティは良くないと。ユーザー本人に主権を戻すべきと我々考えています。そこで、えー、我々が提案したいのが、えー、生態をベースに秘密会を生成し、それをユーザーの認証に使う仕組みです。この絵が我々のソリューションをイメージしているんですけども、えー、我々のアプリケーションは、えー、スマートフォンに鍵を生成するアプリをインストールして、スマートフォンのカメラでユーザーの手のひら、まあ、実際には指を取ることで、えー、その写真の生態情報からユーザー固有の秘密鍵を生成し、その秘密鍵をブロックチェーン上のデジタル証明に使い認証を行うというものです。で、この認証なんですけども、完全にソフトウェア上で実現できるため、例えばユーザーが手ぶらで買い物をした際に、ストアのデバイスに、えー、このデバイスにも同じソフトウェアがインストールされていれば、このデバイスに手をかざすことで、全く同じ鍵が生成されるため、えー同じ認証ブロックチェーンに対して個人を証明することができます。そして、えー、認証後は生体情報や鍵はデバイスからは削除されるため、えー、別の人がそのデバイスを使ってそのユーザーの鍵を使ったりなりますというようなことはできません。このような新しいアイデンティティの仕組みを提案しています。この図は、えー、と我々のコア技術、まあ、PBI、パブリックバイオメトリックインフラストラクチャーといったものを説明しています。えー、と PKI をご存知の方は、えー、PKI のシークレットキーがバイオメトリクスインフォメーションに変わったものです。このシステムでは、この鍵生成アプリにユーザーが手のひらをかざすと、その静脈パターンからユーザー固有の秘密鍵を生成します。で、毎回ユーザーが手をかざすたびに同じ鍵が生成されます。で、この鍵は、えー、ブロックチェーンであったり PKI の秘密鍵として利用することができます。で、ここで3点難しい点がありまして、えー、バイオメトリックス情報は、えー、非常にセンシティブな情報なので
こう外に、デバイスの外に出るパブリックな情報からは復元できません。また、えー、センサーから、まあ、カメラから取られるバイオメトリクス情報はいつも、えー、誤差を含んでいるので、これをちゃんと吸収して、いつも同じ鍵を出力するような仕組みになっています。さらに、えー、異なる人物が手をかざした際は当然、えー、異なる鍵が出力されるようになっています。これは日立独自の技術ですでにインターナショナルな特許を取得しています。はい。で、この PBI を搭載した新しいアイデンティティの仕組みを説明します。この PBI を使うと、もともと GAFA が持っていたアイデンティティをユーザーの手元に持ってくることがセルフソブリンアイデンティティ、ディセントライズのアイデンティティだったんですが、まだこのアイデンティティは端末の鍵と紐づいていて、ユーザー本人には紐づいていません。この PBI を使うことによって、このアイデンティティを本来のユーザーの手元に持ってくることができます。で、この端末からユーザー本人への距離というのをザスタラ、ザ・ラストワンマイルと呼びました。実際には1マイルはなく、まあ、端末からユーザーなので50センチぐらいなんですけども、最後の一歩ということで、ザ・ラストマイルと呼んでいます。で、この我々のバイオメトリクスベースのアイデンティティを使うことで、ユーザーはいつでも、どこでも、どのデバイスからもユーザー自身を証明することができます。ユーザーの生態をかざすことによって、ユーザー固有の秘密鍵を作って、それを認証に使います。で、本日はこの BBI、この生態から秘密鍵を作る仕組みを U ポートと呼ばれるディセントライズなアイデンティティシステムに組み込んだデモをお見せしたいなと思います。この我々はこの鍵生成のエンジンをスマートフォンに実装し、スマートフォンのカメラでユーザーの手のひら、まあ、具体的には指を撮影すると、そこから指の情報を切り取り、さらに静脈パターンを抽出し、そこからユーザー固有の秘密鍵を生成します。で、この秘密鍵が U ポート経由でブロックチェーンの個人認証、まあ、デジタル署名に利用できます。で、トランザ署名付きのトランザクションがイーサリウムに飛んでいきます。で、続いてご覧にいただくデモのシナリオなんですが、まず、ユーザーアリスさんが自分のスマートフォンを使ってアイデンティティを登録し、で、お店にお酒を買いに行きます。で、その際、アリスさんは自分のスマートフォンは持っていかず、手ぶらで買い物に行きます。で次に、えー、お酒を購入しますで。お酒購入の際に、えー、店舗側の端末に年齢、あなたは20歳以上ですかという認証を求められます。でこの店舗側のデバイスが、えー、イーサリウムブラックチェーンにつながっていまして、ここに指をかざし、えー、アリス自身が、えー自分の年齢であったり属性情報を証明することで、ブロックチェーンにトラン証明付きトランザクションを送信するといったデモです。従来の、えー、とディセントライズアイデンティティの仕組みでは、この店舗側のデバイスには秘密鍵がインストールされていなかったので、ここで認証は行うことはできなかったんですが、我々の仕組みでは、えー、ここに鍵生成のソフトウェアがインストールされているので、どこでもアリスさんは自分自身を手ぶらで証明するというデモです。はい、それではデモをご覧いただきたいなと思います。店舗側のスマートフォンの画面が右手に映っています。で、どちらのデバイスからもアリスの生態情報から秘密鍵を生成して認証ができるというデモをお見せしたいなと思います。まず、えー、アリスのスマートフォンでアリス自身が、えー、ユーザー登録を行います。そして、手を選び、えー、手をかざしてアリスの秘密鍵、公開会のペアを作ります。この撮影は3回行います。
はい、続いてできた公開会を ID と紐付けてブロックチェーン、U ポートを使ってイーサリウムに登録します。今、ブロックチェーンにトランザクションを投げています。えー、トランザクションの承認するまでしばしお待ちください。トランザクションが承認されて、こちらにアリスのディセントラルズ ID が搭載されました。で、次に、その ID に、個人情報、特性情報を記録します。名前と、えっ、ー、と、日本人。で、さらにお酒を買うので、年齢の生年月日の情報を登録します。1990年8月27日に送って、情報をアップデートします。はい。これで登録は終わりです。そして、えー、サービスは、えー、手ぶらでコンビニやお酒を売ってる場所に行きます。そして、お酒を購入します。はい。えー、店舗端末側でこの、えー、お酒のバーコードのところに取って、商品情報を取得した後、商品はお酒だったので、年齢の確認が進んでいた画面がまず店員側に取ってもらって、でまあ、こあの店員の方はこの年齢認証の操作を開始すると、お客さんの方に年齢を開示してくださいという画面を見せて、その後ドメインを撮影をしていきます、はいはいで。店舗側の端末でアリスが自分の手を撮影し、えー、トランザクションを生成します。トランザクションを訂正したんですが、今、この年齢情報にしかるべき公的機関の認証が得られていないということで、一旦トランザクションは拒否されました。なので、アリスは一度、しかるべき公的機関に行き、運転免許証と提示して、自分の年齢認証を受けます。で、その認証を受けた結果、例えば外務省、法務省であったり、そういった公的機関がアリスのディセントライズアイデンティティに対して、えー、しっかりお墨付きを与えました、えー、確認しましたといった証人、署名をつけます。今の場合はちょっとここで、えー、KYC、墨という、えー、証人をつけます。これで再びお店に行き、お酒を購入します。はい、はい、先ほどこちらはあの年齢確認がしてで、あのアリスの方に、えー、年齢を提示してくださいということで、同じ操作をしています。再び、えー、アリスは自分の手を撮影し、えー、秘密会を整理し、トランザクションをブロックチェーンに投げます。で、今度は、えー、無事、えー、ミニストリーに年齢が承認されているため、えー、トランザクションが承認されました。また、今回、あのセルフソブリンをアピールするために、年齢の、えー、と生まれの誕生日だけを隠して、生まれた年だけを開示するようにしています。このように、えー、どの端末、今回ですと、えー、と店舗側の端末を使っても、アリスの秘密会では生成できて、えー、認証が可能というような新しいアイデンティティのアーキテクチャを我々は作りました。以上です。えー、ご清聴ありがとうございました。